আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ক্লাস 8 এর গারস্থ বিজ্ঞানের দাদশ অধ্যায়ের প্রথম পর্ব নিয়ে এসেছি দেখো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটি পড়ব সেটি হচ্ছে সুতা তৈরি ও বুনন অর্থাৎ আমরা আজকে প্রথম থেকে দেখব যে একটি সুতা মানে একটি তন্তু থেকে কিভাবে একটি সুতা তৈরি হয় সেই সুতা থেকে কিভাবে কাপড় তৈরি করা হয় প্রথমে চলো আমরা সুতা তৈরির প্রক্রিয়াটি জেনে নেই আচ্ছা দেখো প্রথমে সুতা তৈরির সাধারণ পদ্ধতি সাধারণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথমে তুলাটিকে কিভাবে তন্তুতে পরিণত করা হয় সেটি প্রক্রিয়া আমরা ধীরে ধীরে দেখব প্রথমত দেখো কার্ডিং কার্ডিং হচ্ছে তুলা ফ্ল্যাক্স পশুম তন্তুর ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ এই ধাপে তোমার সুতার মধ্যে যত রকম বর্জ্য বা ময়লা ধুলাবালি বা আলাদা তন্তু থাকে মিক্সড অবস্থায় থাকে সেগুলো সব আলাদা করা হয় দে সুতার তন্তুটিকে একদম পরিষ্কার বা একদম ভালো করে নেওয়া হয় যাতে পরবর্তীতে কাপড় বোনার সময় সে সুতায় কোনো বাধা না সৃষ্টি হয় এরপর দেখো কার্ডিং এর পর আসছে কম্বিং সব ক্ষেত্রে কম্বিং আর হেকলিং এটি দুইটি ক্ষেত্রে করা হয় প্রত্যেকটি সুতায় কম্বিং করা হয় না বা প্রত্যেকটি হেকলিং এর জন্য প্রত্যেকটি তন্তু উপযুক্ত না কিছু কিছু কাপড়ে কম্বিং করা হয় সরি কিছু কিছু তন্তুতে কম্বিং করা হয় এবং কিছু কিছু তন্তুতে হেকলিং করা হয় তো কম্বিংটা আমরা জেনে নিই কম্বিং সাধারণত করা হয় তোমার মোটা তন্তুর ক্ষেত্রে যে মোটা তন্তুগুলো বেশি মোটা সেগুলোর একটি স্লাইভারে দেওয়া হয় একটি পাতলা আস্তরণ তৈরি করা হয় প্রথমে আঁশগুলোকে একটি স্লাইভারে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সূক্ষ্ম করে পরে সেটাকে মোচড়ালে সেটি পরিণত হয় সুতায় সেই ক্ষেত্রে আমরা যে জায়গাটায় সেটা দিব সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের স্লাইভার স্লাইভারে দেওয়া হয় তন্তু পাতলা করার জন্য আচ্ছা এবার দেখি যেহেতু আমরা এতক্ষণ বললাম যে মোটা সুতার ক্ষেত্রে আমাদের কম্বিং করা হয় এখন আমরা দেখব হেকলিং কিসে করা হয় হেকলিং সাধারণত তোমার সূক্ষ্ম বা মিহি সুতার ক্ষেত্রে করা হয় সেই ক্ষেত্রে যেমন আমাদের লিলেন বা ফ্ল্যাক্স তন্তু লিলেন তন্তুতে সাধারণত তোমার সুতা পাতলা করার জন্য যে প্রক্রিয়া করা হয় তাকেই বলা হচ্ছে লিলেন তন হেকলিং হেকলিং এর মাধ্যমে সুতা একটি পাতলা আস্তরের উপর দেওয়া হয় তারপর এটিকে মোচর দেওয়া হয় বা মোচরানো হয় আচ্ছা এরপর দেখো আমরা কার্ডিং কম্বিং হেকলিং এর পর চলে যাব রিলিং এ রিলিং বলতে সাধারণত তোমরা বুঝতে পারছো কোনো সুতার যে আমরা রিল বলি সেই রিলটাই রিলিং আসছে এবার দেখো রেশমের ক্ষেত্রে যখন কয়েকটি রেশম সুতাকে আলাদা করে রাখা হয় তখনই সেটাকে রিলিং বলা হচ্ছে অর্থাৎ কতগুলো সুতাকে যখন আলাদা করে প্যাঁচানো হয়ে থাকে রেশমের ক্ষেত্রে তখন তাকে আমরা বলবো রিলিং এরপর দেখো রিলিং এর মধ্যে আবার আরেকটি আছে থ্রোয়িং রিলিং এর মাধ্যমে তো আমরা সুতোগুলোকে প্যাঁচাই কিন্তু থ্রোয়িং এর মাধ্যমে কি করা হয় সেই সুতাগুলোকে অনেকগুলো বড় বড় ভাগে পেঁচিয়ে বা মোচড়িয়ে রাখা হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে থ্রোয়িং থ্রোয়িং করলে সুতার আলাদা কোনো ভাজ পড়ে না সুতোগুলি সুন্দরভাবে সুনির্দিষ্ট অবস্থায় থাকে এরপর দেখো আমরা লাস্ট পর্যায়ে যেটা সেটা হচ্ছে স্পিনিং স্পিনিং বলার আগে আমার অবশ্যই বলা দরকার যে রোভিং রোভিং হচ্ছে একটি জরুরি পর্যায় এতে কি করা হয় স্পিনিং তো সর্বশেষে সুতার ফিনিশিং দেওয়া হয় কিন্তু রোভিং এর সুতাগুলো আলাদা করে আবার সুন্দর করে সন্নিবেশ করা হয় কোন সুতায় কি সমস্যা বা সুতাটি ঠিক আছে কিনা সেটাকে টেনে টেনে সূক্ষ্ম করার জন্য মিহি করার জন্য আবার স্লাইভারের উপর টেনে সূক্ষ্ম করে সেগুলাকে মিহি সুতায় পরিণত করা হয় পরবর্তীতে আসবে স্পিনিং এ স্পিনিং এর ক্ষেত্রে কি করা হয় রোভিং এ যখন সুতাগুলো কি টেনে সূক্ষ্ম করা হয় এরপর স্পিনিং এ নিয়ে এসে সেগুলোকে আবার প্যাঁচানো বা মোচড়ানো অবস্থায় রাখা হয় এই পর্যায়ে আনলে সুতাটি একদম সম্পূর্ণ ভালোভাবে কমপ্লিট হয়ে যাবে এরপরে সেই সুতা একটি বস্ত্র তৈরির জন্য বা একটি কাপড় তৈরির জন্য উপযুক্ত হবে আচ্ছা প্রথম থেকে আবার দেখি সুতা তৈরির সাধারণ পদ্ধতি প্রথমে দেখছি আমরা কার্ডিং কার্ডিং বলতে আমরা কি বুঝতে পারছি কার্ডিং বলতে বুঝছি যে প্রক্রিয়ায় সুতা থেকে অতিরিক্ত বর্জ্য বা ময়লা বা কোনো জীবাণু দূর করা হয় এবং সুতাটিকে একদম বিশুদ্ধ করা হয় সেটাকে বলবো আমরা কার্ডিং কার্ডিং এর পর আমরা আসছি আবার কম্বিং এ কম্বিং বলতে আমরা বুঝছি যে কম্বিং হলো সুতা থেকে যে সুতাটাকে কম কার্ডিং এর পরে যে সুতাটাকে টেনে লম্বা করা হয় এবং কম্বিং সব ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় না শুধুমাত্র মোটা সুতার ক্ষেত্রে কম্বিং আমরা ব্যবহার করব এবং যে পাতের উপর রেখে সেটিকে পাতলা আস্তরণ দেওয়া হয় সেটিকে আমরা বলছি স্লাইভার আচ্ছা কম্বিং এর পর দেখো হেকলিন মানে লিলেনের মধ্যে হেকলিন করা হয় সব সুতাতে কম্বিং করা হয় না লিলেনে হেকলিন করা হয় হেকলিনেও সেম কাজটাই করা হয় কম্বিং এর মতো জাস্ট এটাতে মিহি করা হয় সুতাটাকে মানে সূক্ষ্ম করা হয় এরপর দেখো রিলিং রিলিং এ কি করা হয় কয়েকটি রেশম সুতাকে টেনে লম্বা করে বা একসাথে আলাদা আলাদা করা হয় থ্রোয়িং এও সেম কাজটি করা হয় কতগুলো গুচ্ছ সুতাকে একসাথে মোচর বা পাক দিয়ে রাখা হয় এরপর দেখো রোভিং রোভিং এ হচ্ছে তোমার যে তন্তুগুলো আমার বেঁ
আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেই সব তন্তু তোমার ছোট সেই সব তন্তু তোমার বাজে বা মোটা কাপড় তৈরিতে ব্যবহার করা হয় কিন্তু যেই সব তন্তুর আঁশ সাধারণত বড় বা লম্বা সেগুলো আমাদের ভালো সুতার ক্ষেত্রে তৈরি করতে হয় আমরা বাজারে দেখব যে সুতার বহর বলা হয় কাপড়ের যে সাড়ে তিন হাত বহর বা তিন হাত বহর দুই হাত সেই ক্ষেত্রে যেগুলো আমাদের কম মূল্যের বা খারাপ তন্তু সেগুলো থেকে আমাদের ছোট বহরের কাপড় তৈরি করা হয় আর যেগুলো আমাদের বড় সুতা বা বড় আঁশ বা বড় তন্তু যেটা থেকে বড় ধরনের কাপড় তৈরি করা হয় সেগুলো আমাদের ভালো তন্তু এবং সেগুলোর দাম তুলনামূলক বেশি হয় আচ্ছা আজকে দেখো আমরা সুতা তৈরির সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম আশা করি এগুলো টপিক্সটি তোমার উপকারে আসবে তোমার যে বন্ধুর এই টপিক্সে সমস্যা আছে তাকে শেয়ার করে দাও পরবর্তী পর্বের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ততদিন ভালো থাকবে